ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சின்ன பசங்களாக இருக்கும்போது நாங்களும் ஃபன் லவ்விங் ஆளுங்க தான் ஸோ வீக்கெண்டான ஹேங் அவுட் பண்ணுங்கிற நியாயமான மனசு பிரச்சனை தான் எங்களுக்கு இருக்கும் பட் அந்த மாதிரி இடங்களுக்குலாம் இப்போ போக முடியாதுல்ல ஒன்று கொண்டு போகிறாங்க ஹோட்டலில் வந்து சிக்கன் ஆகும் ஏதோ பெரிய தெரியல அன்னைக்கு நைட்டு அது பார்த்தோம்னு சரி கேட்கணுங்கிறதுக்குள்ளே வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய படம் எந்த இடத்துல இருக்கு கெல்ட்டு ஒன்று முடிச்சிட்டோம் சார் அது முடிச்சு ரஜினி சார்ட்டு கதை சொல்லி தான் ஓகே பண்ணி வச்சுருந்தோம் டியூரிங் லியோ அப்பவே இந்த படம் பண்ணுறவங்க முடிவு பண்ணி வச்சுட்டோம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இடையில ஆமாம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் அது பற்றின ஒரு அப்டேட்ஸ் கூட விரைவில் வரும் டூ வீக்ஸ் பேக் அன்பரி மாஸ்டர் பார்க்குறதுக்கு போயிருந்தேன் பிரசாத்துக்கு எதேச்சு அன்பரி மாஸ்டர் போகிறேன் அவங்க சர்ப்ரைஸ் இருக்கு நீ வா வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க சரி இப்படி போகிறேன் இந்த செட்டில் கமல் சார் இந்த செட்டில் ரஜினி சார் மீட் பண்ண அந்த அன்றைக்கு சாயங்காலம் எனக்கு அது தெரியாது நான் என்னோட ஒர்க்குக்காக போயிருந்தேன் இது சொல்லாமல் எனக்கு கூட தெரியல ஆனால் பட் சும்மா சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லைடா அது எனக்கு சில விஷயம் ஞாபகப்படுத்தும் அதனால் அது அங்கே வச்சிருக்கேன் என்னடா வெள்ளம் வந்தப்போ நிவாரண நிதியில் கியூவில் போய் நின்று வாங்கிட்டு வந்தது அதான் அதில் தான் படுத்திருந்தேன் அது ஞாபகத்துக்கு வேண்டி அங்கே வச்சுருந்தேன் அண்டு இப்போ நான் லாரன்ஸ் சார் வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறதா பேச்சுவார்த்தையில் இருக்கு அண்ட் அது வந்து அதோட டைரக்டர் யார் என்ன எதுங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் இதில் பண்ணலாம் ஃபிலிம் விஷயமா அணிக்கிட்ட பேசும்போது ஃபோன் எடுத்தேன்னா பேபி இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரியே சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டாக சொன்னது என்னென்னா இவன் முப்பது நாள் பிரேக் எடுக்கிற மாதிரி என் பண்ண So what are the beautiful moments? ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பின்னால நீங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே போனீங்கன்னா நீங்க செரிஷ் பண்ண மொமெண்ட்ஸ் ஏன்னா அது ரொம்ப புதுசா இருக்கு இப்ப ரெண்டு பேரும் ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கிற இப்பவும் செரிஷ் பண்ற மொமெண்ட்ஸ் என்ன நியாயமானது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ரோட்ல <laughs> 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 ஒரு பெரிய கும்பல் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் வந்து நிறைய பூனைகளை வந்து ஒரு வண்டியில் அடைச்சு லிட்ரலி த்ரீ டி கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க ஒரு வெஹிக்கிள் வேற ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலியமா அது கொண்டு கொண்டு போறாங்க அது வந்து ஹோட்டல்ல வந்து சிக்கன் ஆகும் ஏதோ ஒரு பெரிய சப்ளை பண்றாங்க அன்னை நைட் அது பார்த்தோம்னு சரி கேட்கணுங்கிறதுக்குள்ள வண்டி எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு துரத்தி கிருத்தி அலைஞ்சு திரிஞ்சு போய் பிடிச்சி ஒரு இடத்துல போனோம் பட் நம்ம அவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்போர்ட் கிடையாது சினிமால வர ஹீரோஸ் இல்லையா எல்லாம் போனோம் பட் ஆனா அதுக்கு எதுவும் பண்ண முடியல மாட்டி எதுக்கு இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் சின்ன சின்ன பசங்களா வேற இருந்தாங்க அது என்ன ஏஜென்ட் தெரியல என்னன்னு தெரியல என்ன பெருசா பண்ணுவோம் ஐடியா வாஸ் டு ஹேண்ட் தம் ஓவர் போலீஸ் தான் அதுதான் ஏன்னா போலீஸுக்கு போன் பண்ணி தான் பிளட் ஃபர்ஸ்ட் பிளட் தான் பார்த்தோம் அந்த வண்டியில் வெஹிக்கிள் நைட் ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மணி நாங்க சினிமா முடிச்சுட்டு வரும்போது ஸோ இப்போ அது பேக் டு இல்ல ஹேங் அவுட் டீ கடை அடிக்கடி போற ஒரு ஸ்பாட் அந்த மாதிரியான இடங்கள் ஏன் மோஸ்ட்லி இப்போ அதெல்லாம் மாறிடுச்சு முன்னாடி வந்து கடைகள் கடைகள்னா ஐ மீன் ஹேங் அவுட்டு கூட ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு எல்லோரும் குரூப்பாக போகிறது ஏடிஸ் கூட எல்லாம் குரூப்பாக போகிறது அண்ட் டீ கடைங்கிறது நார்மலாக ஏரியா டீ கடை மாதிரியோ இவன் ஆஃபீஸ் போனால் என்ன டீ கடைன்னு இருக்கும் என் ஆஃபீஸ் வந்தால் என்ன டீ கடைன்னு இருக்கும் அது அதுக்கெல்லாம் அதாவது பப்ளிக்கில் போகிறோங்கிறது மட்டும் மாறிடுச்சுங்கிறத தவிர மீதி எதுவும் பெருசாக சேஞ்ச் இல்லை ஏன்னா இப்போ எங்கே மாறிடுச்சுன்னா அதுவே எனக்குன்னு தனியாக ஒரு ஆஃபீஸ் அவனுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஆஃபீஸ் எல்லாருக்கும் தனியாக இருக்க கொஞ்சம் நல்ல பொசிஷனில் இருக்கணும்னு நம்மளே நினச்சிக்கிறதால இப்போ அந்த நான் இப்போ ஒரு ஒன்று வந்து சொல்லலாம் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த இது சொல்ல முடியாது ஒன்று சொல்லலாம் என்னென்னா நம்ம வந்து அகெய்ன் 
ஆரம்பிச்சிட்டு இருந்தே வரணும் என்னன்னா கமல் சார் அஜித் சார் எப்படி நான் என் ரெண்டு பேருமே ஒரு ரசிகர்கள் வந்து நம்ம ஒரு ஃபேவரட்டாக ஒரு ஆக்டர் 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 இருக்கும்போது அது பிடிக்கும் அவங்களை பிடிக்கும் அதிக அதிக அன்பு மற்ற எல்லா இடத்துலையும் அன்பு மட்டும் தான் இருக்குது இது பிடிக்கும்ன்றதுனால அங்கே கோவம் மற்றது பிடிக்கல அப்படின்ல நான் சொன்ன ஒரு எவல்யூஷன் தான் இல்லை இதே நம்ம வந்து முன்னாடி நாளாக வேறு மாதிரி த இது வந்து மொதல் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறது வந்து தலைவர் வந்து ஒரு கேரக்டர் படத்தில் வந்து கொஞ்சம் மட்டமாக பேசிடுவார் ஃபஸ்ட்டு கெட்ட வார்த்தை வாழ்க்கையில் அங்கே தான் தேட்டரே கேட்டு திரும்பி பார்த்துது அப்படி வெறித்தனமான ஃபேனு அப்படிலாம் மற்றவங்களை அப்யூஸ் பண்ணுன்ற கோவம்லாம் இருக்கும் நம்பால் தான் அப்படி அதெல்லாம் மாறிடுச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் மாறி ஆமாம் தலைவர் வந்து கமல் சார் ஃபிஃப்டி ஃபங்க்ஷனில் அவர் சொல்லுவார் கலைத்தா எங்கெல்லாம் கை பிடிச்சி கூட்டு போனால் அவர் கமல் சார் அது வீட்டுக்குள்ளே தலைவர் அப்படி லவ் பண்ணும்போது நம்ம ஏன் அவர் லவ் பண்ண மாட்டோம் கலைத்தாயின் புதல்வன் அந்த மாதிரி அவர் ரசிக்காத கலைஞன் இருக்க கூடாது அது ரொம்ப நல்ல ஈவன் ஆமாம் ரஜினி சார் இப்போ நான் படம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் வந்தது கமல் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ண இருந்து ஸோ அது அவங்களுக்குள்ள இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களும் இதெல்லாம் இதே மாதிரி தான் இருந்து வந்திருப்பாங்கன்னா நமக்கு யோசித்தோம் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய அவங்க நினைவுகளில் வந்து அவங்க செரிஷ் பண்ணக்கூடிய காலகட்டம் அது ரொம்ப பர்சனலானது நமக்கு பொதுவாக ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய படம் எந்த இடத்துல இருக்கு நான் ஸ்கெலிட்டன் ஒன்று முடிச்சிட்டேன் சார் அது முடிச்சு ரஜினி சார்கிட்ட கதை சொல்லி தான் ஓகே பண்ணி வச்சுருந்தோம் டியூரிங் லியோ அப்போவே இந்த படம் பண்ணுறோங்கிட்ட முடிவு பண்ணி வச்சுட்டோம் நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் சார் நான் ஐ ஜஸ்ட் நீடு இல்லை பர்சனல் ஸ்பேஸ் லியோ முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ நான் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எதுவும் ஒர்க் பண்ணலை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ஃபைட் கிளப் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அங்கே ஒன்று சிட் அண்ட் ரைட் அதெல்லாம் எழுதி ஆரம்பிச்சுனா எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஏப்ரலில் ஷூட் போகலாங்கிறது தான் ஐடியா ஸோ ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ்குள்ளே டோட்டலாக முடிச்சிடலாம் எனக்கு அதுக்கான ஸ்பேஸ் கரெக்டாக இருக்கும்னு ஒரு இது இருக்குது அண்டு எப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நியூஸ் தர மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு நாள் அது பற்றின ஒரு அப்டேட்ஸ் கூடி விரைவில் வரும் அண்ட் ஸோ கூடி சீக்கிரம் ஷார்ட் ஃபிலிம்னா எது புரியல நான் அது ஒரு அது ப்ராசஸ் சார் அது நான் இப்போ ஒரு சர்ப்ரைஸாகவே வச்சுருந்துருக்கேன் சின்ன இப்போ பண்ண சின்னதாக ஒன்று பண்ண ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணு அது போனதோடமா <laughs> 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 இதில் இந்த சேஞ்ச் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பார் அவ்வளோ தூரம் சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணார் இப்போது இந்த பர்த்டே இருக்கிறனால இன்னைக்கு மீட் பண்ண வேண்டியது சப்போஸ் டு பி நாளானைக்கு புஷ் ஆயிருக்கு சார் நான் இப்போ போய் பா ஒரு டூ வீக்ஸ் பேக் அன்பரி மாஸ்டர் பார்க்குறதுக்கு போயிருந்தேன் பிரசாத்துக்கு எதேச்சி அன்பரி மாஸ்டர் போனால் அவங்க சர்ப்ரைஸ் இருக்கு நீ வா வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க சரி நான் இப்படி போகிறேன் இந்த செட்டில் கமல் சார் இந்த செட்டில் ரஜினி சார் ஓ அவங்கள்ட்ட மீட் பண்ணாங்களே ரீசன் மீட் பண்ண அன்னைக்கு சாயங்காலம் எனக்கு அது தெரியாது நான் என்னோடய ஒர்க்குக்காக போயிருந்தேன் இங்கே ரஜினி சார் எங்கள் கமல் சார் ரெண்டு பேரும் மேக்கப்பில் இருந்தாங்க படத்தோட இதில் அப்போ முதல்ல போய் அந்த உடம்பு ரெண்டு முதல்ல ஷூட்டிங் வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி பேசிட்டு அப்புறம் ரெண்டு பேர் கூடியும் பேசிட்டு ஐ கேம் பேக் அதுவே பெருசாக ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரெண்டு பேரும் ஒரே செட்டில் ஏதாவது சின்ன ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல முடியுமா இந்த ரஜினி படம் எப்படி இருக்குன்னு அஃப்கோர்ஸ் இருக்கு சார் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் பட் ஆனால் ஒரு புது ஜான்ரா நான் ட்ரை பண்ணுறதா இருக்கும் சார் இதுவரையும் பண்ணாத ஒரு ஜான்ரா ஒன்று ட்ரை பண்ணுறதா இருக்கும் அது என்னங்கிறது சொல்லிட்டா திருப்பி இப்போலேருந்தே என்னென்னா நான் எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இவங்களே ஒரு கதை ஃபில் பண்ணி அங்கே வந்து இப்போ நான் படத்தில் நான் இவங்க பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க நான் சொல்லவே இல்லை ஆனால் அது அது இவங்க இருக்காங்க அவங்க இருக்காங்க அவங்க இருக்காங்க இவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லி இவங்களே போய் பார்த்த மாதிரி ஆகிடுச்சா ஸோ அதனால் ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் ஒன் டு எதை பற்றியும் சொல்ல வேணாம் அண்ட் இட்ஸ் கோன் பி ஒரு ஹை ஆக்ட் அண்ட் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் ஃபார் ரஜினி சார் ஆஃப்டர் சோ மெனி இயர்ஸ் ஒரு அவங்க எக்ஸைட்டட் இஸ் இஸ் வெரி எக்ஸைட்டட் சார் நான் சொல்லி முடிச்சேன்னா நானும் அணியும் தான் கதை சொன்னோம் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் அங்கேருந்து சொன்னார் அண்ட் சொல்லி முடிச்சோனுமே எக்ஸைட்மெண்ட்டில் ஹீ கேம் அண்ட் ஹக்டு மீ அப்புறம் எனக்குமே பயங்கர சந்தோஷமாக இருந்துச்சு என்ன இருந்தாலும் ரஜினி சார் கமல் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு நிறைய பண்ணியிருப்பார்ல கதையா எதுவும் சொல்ல ரஜினி ஃபேனா உங்களுக்கு அவர் சொன்ன அந்த பேசிக்
அதாவது டக்கு டக்குன்னு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒருவேளை நான் டக்குன்னு யூகிக்கலையான்னு எனக்கு தெரியல நான் கைத்தட்டினேன் அந்த இடத்துல ஓடுன்னு அதுவும் ஒரு கியூட்டாக வேறு சொல்லுவார் சுப்பிரமணி இப்போ ரீசெண்ட் ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்களா ஹைனாவை பார்த்துட்டு எல்லாரும் பசங்க ஸ்கூல் பசங்களாம் சுப்பிரமணி சுப்பிரமணி ஆமாம் சார் எல்லா பக்கம் இந்த நேஜியோ வரைக்கும் அந்த வீடியோ ஆமாம் எல்லாருமே ஹைனா பேரே சுப்பிரமணி நிறைய ஹைனாவே ஐடியா கிடையாது இல்லை நான் இந்த சும்மா அந்த யூனிவர்ஸில் நிறைய ஆக்ஷன் ஃபிகர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒரு அனிமல் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி யோசிச்சு எழுதுனதா ஸோ பிற்காலத்தில் சுப்பிரமணி இஸ் ஆல்ரெடி இன் மை யூனிவர்ஸ் ஸோ ஐ கேன் பிரிங் இம் பேக் வேற வேற ஐ நீடுங்கிற மாதிரி இருந்தது ஒரு ஒரு ஆங்கி எங் மாதிரி இருப்பாங்கள அந்த டோன் எல்லா இடத்துலையும் தெரியுது வானை நம்ம போட்டு சுத்தாலாம் நான் ரொம்ப ரசித்த ஒரு டைலாக் உரியாடி படத்தில் பேசப்பட்ட விஷயங்களா இருக்கலாம் இந்த படத்துடைய ட்ரெய்லர் பார்த்தது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஆங்கி யங் மேன் மாதிரி எனக்கு ஒரு விஜய் மேலே ஒரு எண்ணம் வருது அதுதான் நீங்களா ஒரு படைப்பாளியாகவும் தனிநபராகவும் தனிநபராக மிக்ஸ்டு தான் சார் எல்லாமே மிக்ஸ்டாக தானே இருக்க முடியும் பட் நம்ம படம் நம்ம ரொம்பவே இவனுக்கு நல்லா தெரியும் இவன் என்ன என்ன இவன் பர்சனலாக எனக்கு தெரியும் எங்களுக்கு வேறு ஒரு நம்ம சிரித்து விளையாடி ஜாலியாக இருக்கிற ஒரு சைடு இருக்குது உரியடியோட ஆரம்பமே வாட்டி சிவர் எய்ம் இன் லைஃப் அண்ட் ப்ரின்ஸிபல் இருக்கும் போது ஜாலியாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் அதுதான் மோட்டிவ் ஆனால் ஜாலியாக இருக்க முடியலையே அப்படின்ற மாதிரி சூழல் இருக்குல்ல அப்போ ஒரு காண்டம் அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா இருக்கிற காலேஜில் ஒரு அரசியலை திணிக்கப்படும் போது ஒருத்தன் அவன் தான் பாட்டு வாழ் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கும்னு நினைக்கிற ஒருத்தனோட வாழ்க்கை இந்த உலகம் எப்படி கேர் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் அரசியலோ இல்லை மற்ற அநீதிகளோ எப்படி அவனை ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்குது காலேஜில் கேம்பஸ் இன் கேம்பஸ் இன்ட்ரி கேட்ச் தம் எங்கன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது தேர்ட் இயர் ஃபைனல் பிடிக்கும் போது கேம்பஸ் இன்ட்ரி உள்ளே வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவானுங்க டேலண்டடான ஆளுங்க அங்கேயே பிடிச்சிடும் அந்த மாதிரி இப்போது அங்கே தான் ஜாலியாக இருக்கிறானுங்க அங்கேயே போயிட்டு சில விஷயங்கள் விதைக்கப்படும் போது ஒரு கோவம் வரும் இல்லைங்களா இப்போது அந்த கோவத்தோட வெளிப்பாடு தான் மற்ற சந்தோஷமாக இருக்குன்றது தான் இது இப்போது நான் என்ன ரோல் ப்ளே பண்ண போகிறேன்னா ஐ திங்க் ஐம் கோன் பி ரிப்பீட்டிங் வாட் ஐவ் டன் ஃபார் எவர் ஃபார் ஒன் ரீசன் என்னென்னா இப்போது சமூக நீதி மறுக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்ட ஒடுக்கப்படுறது அவன் அடக்கப்படுறது அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் இன்னல்கள் அநியாயமாக சந்திக்கிற மனுஷன் இருக்கா இல்லைங்களா அதேமாதிரி ஒரு கனவுகளை நியாயமாக தனக்கு தகுதி இருந்து அந்த கனவை அந்த லட்சியத்தை அடைய கூடிய அத்தனை தகுதி அருவி அறிவு உழைப்பு எல்லாம் இருந்தும் அதை அடைய முடியாமல் ஒருத்தன் தடுக்கப்படும் போது ஒரு கோவத்து இல்லைங்களா இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் ப்ளே பண்ணி இதை அடிச்சு வடிச்சு அவன் வந்து மேலே எப்படி நிற்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி படங்கள் பண்ணதான் சார் ஃபார் ஒன் ரீசன் எங்கேயோ இது வந்து எங்கேயோ ஒரு 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 உத்வேகத்தையோ பார்க்குறவங்கிட்ட ஒரு வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்னம்பிக்கையோ எங்கேயோ சப்கான்ஷியஸாக கொடுக்குமோ அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கைக்காக ஐம் ஒன் பி டூயிங் த சேம் திங் ஃபார் எவர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஒரு கிராஃப்ட் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அது லவ் ஸ்டோரியே காமெடி எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஒரு கிராஃப்ட் வந்ததுன்னா ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஐ ஓன் செய்யணும் பட் பர்சனலாக இதுதான் ஆசை ஆசை ஒரு டேரக்டராக ஒரு ஆக்டராக ஒரு நண் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற அளவு தாண்டி அவரை அவருடைய தாட் ப்ராசஸ் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை சார் அதான் இப்போது படங்களாக வரும்போது ஐ டேக் அ கம்ப்ளீட் அதர் சைடில் சார் நான் என் பார்த்து வேறு நான் எடுக்கிற படங்களும் வேறு பட் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் இருந்த வைப் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர டை ஆரம்பித்த டைமில் தட் வாஸ் தி ஐடியா ஆல்சோ ஏன்னா இப்போ சத்யான்ற ஒரு படம் பார்த்தா நான் சினிமாக்கே வந்தேன்னு ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு எட்டு வருஷமாக சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா அதில் இதே தான் அந்த ஆங்கிரி யங் மேன் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் அது மேலே அவருக்கு இருக்கிற அந்த சமுதாய கோபங்கிறதா ரொம்ப முக்கியம் அதில் எப்போவுமே ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்லுவார் இந்த மாதிரி என்னை சுற்றி நடக்கிற அந்த அசிங்கம் அவமானம் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் சும்மா இருக்கு போகிறதில்ல ஐ ஒன் ஃபைட் இட் அங்கே ஒன் ஃபைட் இட் ஐ வாண்ட் யூ கேஸ்ட் டு ஃபைட் இட் அப்படி ஆரம்பிச்சு தான் பேச ஆரம்பித்தோம் ஸ்டார்டிங்கில் ஏன்னா அப்போ பண்ண படங்கள் இவனோட உருகடி இந்த மாநகரம் ரெண்டும் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீவ சப்போர்ட் டு டூ ஃபிலிம் அன்னைக்கு தேதிக்கு நான் வந்து டைரக்ட் பண்ணேன் ஒரு படம் பண்ணலான்னு சொல்லி அப்போ வந்து காஸ்ட் வந்து விடி விஜய் சந்தீப் அண்ட் ஸ்ரீ ஒரு ஒரு காலேஜ் பேஸ்ட் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லி அதில் இதெல்லாமே பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தது இப்போ நம்ம இப்போ இவங்க பேசிகிட்டு இருந்த எல்லாத்தையுமே அது ஏன்னா ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு நேர் லைஃப்லேயும் ஒரு ரெபல் ஆல்மோஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கான் பேசுறது சித்தாந்தம் எல்லாமே ஐ டூ அ ஃபிலிம் அபவுட் தட் அப்படிங்கிறது தான் வச்சு ஒன்று பண்ணணும்னு அதுக்கு நான் இன்ஃபேக்ட் நரேஷன்லாம் கூட கொடுத்தேன் ஆல்மோஸ்ட் இவனோட ரூமில் வந்து வீக
when it comes to siddhantham in the love singing me books are to even pace are that to na thirumba thirumba solli ke repeater ala sila quotes event nu kepa adala mudu solran ena learning dana cinema and learning dana life ena ellarthume kattukiradengra onnu irukala equally so apdi dhaan idu vechingala enak event as a film maker ah friend ah uh, actor ah ellathi taandi oru basic humanity onnu irukala adu vandu enak bayangaram pidikum ஒரு டைம் ரொம்ப காசு இல்லாமல இருந்தோம் இந்த ஃபஸ்ட் படம் முடிச்சு அந்த டைம் ஒரு கோவத்தில் அப்படிலாம் இருந்தோம் அப்போ என்னோட ஆஃபீஸ் போவேன் அவன் ஆஃபீஸ் போகும்போது அப்போ வந்து அந்த வீக்கெண்ட் உட்காரோம் ஏதோ ஒரு ஹேங் அவுட்டில் இருக்கோம் அப்படின்னா ஏன் அஸ்டன் சிட்டு வந்து நூறுநூறுவா வாங்கி போவேன் நாலு பர்சன்ட் நானூறு ரூபா கொடுப்பாங்க இவன் அஸ்டன் சிட்டு வந்து நூறுநூறுவா வரும் மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு எட்நூறுரூவா இருக்கும் அது அது வச்சு தான் நாங்கள் அங்கே ஜாலியாக ஒரு ஹேங் அவுட் பண்ணுறது அதில் பார்க்க போனால் இந்த படத்தோட டேரக்டர் அப்பாஸோட நூறுரூவா கூட நிறைய இருக்குது அவனுக்கு வர வர அதில் நான் அப்போ அவங்ககிட்ட போகும்போது நான் ஒரு தடவை சொன்னேன் இது ஆஃபீஸ்லாம் மீட்டிங் தான் நடக்கும் எப்போ தான் வந்தானா வருவாங்கல்ல புதுசாக அந்த பாயின் தலகாணி எதுக்கு அதை வேறு தூக்கி வெளிப்பட வேண்டியது தானே இல்லை இல்லைடா அதை சில விஷயம் ஞாபகப்படுத்தும் அதனால் அதை அங்கே வச்சுருக்காங்க என்னடா வெள்ளம் வந்தப்போ நிவாரண நிதியில் க்யூவில் போய் நின்று வாங்கிட்டு வந்தது அதுதான் அதில் தான் படுத்திருந்தேன் அது ஞாபகத்துக்கு வேண்டியே அங்கே வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் இருக்குல்ல சிலது எல்லாமே சினிமா ஃபன் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி பேசிக்காக இப்படியெல்லாம் கூட யோசிக்க முடியுமா இப்படிலாம் கூட பண்ண முடியுமான்னு விஷயம் இருக்குல்ல அண்ட் அதெல்லாம் தான் மேட் மீ லைக் வெரி க்ளோஸ் டு ஐ பிலீவ் டைலாக்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெலாசிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதனால தான் எனக்கு அந்த வானன் அவங்க அப்போ ஒன்று சொத்தாங்கிற டைலாக் வந்து எனக்கு அப்படி ஒரு அது எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுச்சு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது அவ்வளோ சுருக்கி இது டென்ஸுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அதில் காம்ப்ரமைஸ் இருக்கக்கூடாது அது டேலி ஆகணும் இவ்வளோ ஏன்னா ஒரு ரைட்டருடைய இது வந்து அவ்வளோ தூரம் இங்கே பெருசாக யாரும் அதை கொண்டாடலைன்னு எனக்கு ஒரு ஏன்னா இங்கே வந்து ரைட்டர்ஸுடைய கொண்டாடுற இதே அழிஞ்சு போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது கொலாபரேஷனுங்கிறதே கிடையாது ரொம்ப கம்மி இல்லை ஹாலிவுட்ல இருக்கிற மாதிரியே மலையாளத்துல இருக்கிற மாதிரியான அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய தொகை அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பழைய படம் எடுத்து பார்க்கறோம்னு வச்சுக்கோங்க சார் இன்னைக்கு தேதிக்கு அதெல்லாம் நோட் பண்ணி பார்க்குற விதம் வேற முன்னாடி எல்லாம் நம்ம டைட்டில் ஓட்டிட்டு படம் பார்க்குறாங்க இங்கிலீஷ் படம் வந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க யாருக்கு தேங்க்ஸ் கார்டு போடுறாங்க என்ன அப்படிங்கிற வரைக்கும் பார்க்குற மாதிரி அவங்க பார்க்குறாங்க அது வந்து இப்போ வரையுமே பழைய படங்கள்லேருந்து இங்கே வரைக்கும் அவங்களுதில் ரைட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் வேறு காஸ்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் வேறு டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வேறுங்கிறது அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஸ்லைட்ஸ் மாறல நம்மளோட பழைய படங்கள் முன்னாடி எடுத்து பார்த்தோம்னா அவங்க நாட் டிமீனிங் எனி திங் அவங்க நாட் யாரையும் குறை சொல்கிறக்கோ சொல்ல எங்கேயோ நம்ம அது இல்லாமல் போயிடுச்சு ஏன்னா வசனகர்த்தா வேறையாக இருந்தது திரைக்கதை வேறையாக இருந்தது கதை வேற மூலக்கதை இந்த மாதிரி நிறைய காட்ஸ் நம்ம முன்னாடி தமிழ் படங்களில் பார்த்துட்டே இருந்தோம் அந்த அளவுக்கு ரைட்டர்ஸ் வேறு டிரெக்டர்ஸ் வேறு இருந்தது ஏன்னா ரைட்டர்ஸ் வந்து சாலிட் ரைட்டர்ஸாக இருந்தாங்க எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுறதுல டேரக்டர்ஸ் அப்படி இருந்தாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் சமயம் இந்த ஜென்ரேஷன் வர 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 ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு இது மலையாளத்தில் பார்க்குறோம் இன்னும் மலையாளத்தில் பார்த்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா அதனாலே தான் இந்த கொலாபரேஷன்ஸ் வரும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்த படங்கள் ஒன்றுன்னு பார்த்தா இப்போ ஆப்வியஸாக என் ஃப்ரெண்டுங்கனால என் சூரை போட்டு டைலாக் எழுதுறான்னு சொன்னனுமே ஐ வாஸ் கிக்ட் அப் தட் என்னை அறிந்தால் வந்து கௌதம் மேனன் சாரும் தியாகராஜன் குமார் ராஜா டைலாக் எழுதுறாங்க போது பயங்கர புஷ்கர் காயத்ரி விக்ரம் வேதல் அவங்க கொலாபரேட் பண்ணி இருந்த ரைட்டர்ஸ் கூட பார்க்கும்போது அதில் மணிகண்டன் ஒரு நிறைய எழுதுறாங்க ஏன்னா எனக்கு அப்போ எனக்கு அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கும் போதே தெரியும் அண்ட் அதனாலே தான் நான் இப்போது கண்டினியூஸாக ரத்னா கூட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்ததாகட்டும் இப்போ ரத்னா கூட நான் வந்து மாஸ்டர் விக்ரம் லியோன் மூணு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இப்போ அவன் அடுத்த படத்தை அவன் டைரக்ட் பண்ணுற படத்துக்கு போயிட்டாங்கனால கொலாபரேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வேறு ஒருத்தர் வேணுங்கிறனால ஐம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் ஃபார் ஃப்ரெஷ் ஃபேஸஸ் போய் வேறு யாராவது கொலாபரேட் பண்ணி எடுத்து எழுதலாம் அப்படிங்கிறது அது என்னென்னா அது ரைட்டர்ஸ்க்குன்னு ஒரு அங்கீகாரங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சூரை போட்டு எழுதும்போது அந்த நாலு ட்ராஃப்ட் எழுதியிருப்பான் ஒரு தடவை எழுதும்போது வெரி சின்சியர் உட்காந்து ஒன் இயர் அங்கங்கே அப்பப்போ அப்பப்போ ஒரு ஃபேஸ் போகும் இப்போ நிறைய படித்தது அதுக்கும் அது சின்னதாக சொல்லணும்னா கோபிநாத் அவர் அவரோட அந்த அவர் கேப்டன் கோபிநாத் அவர்களோட அந்த புக்கை நம்ம அது ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணி அதை வந்து ஆடியோ ஃபார்மேட்டில் மாற்றி அது ஐ ஐஃபோன் ஃபோனில் ஏற்றி வாக் போகும்போது ஜிம் போகும்போது கேட்டு இருப்போம் அதில் என்ன இருக்குது எதனா ஒன்று கிடைக்குமா ஏன்னா
ஒரு ஒரு பசங்க இதுலலாம் உண்மையா ஹாப்பியா நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் மாறாங்கறது வந்து ஒரு சீரியஸ் ஸ்டோன்லயும் சொல்றாங்க ஃபன்லயும் சொல்றாங்க ஆக்சுவலா வந்து அத அந்த எமோஷனோட கரெக்ட்டா அத பொருத்தலன்னா அத சொல்ல அந்த அரைவாகிறது கஷ்டம் சம்டைम्स வேர்ட்ஸ் சொல்லாம ஒட்டுறதே நல்ல விஷயம் தங்கள் அன்புள்ளக்கு பதிலா கூட ஒன்ன எழுத முடியாது ஆமா ஆமா யோசி பார்த்தா தங்கள் அன்புள்ளன் கீழ போறோம்ல அதுக்கு ஆல்டரேட் தேறது அவ்வளவு கஷ்டம் சத்தியமா அதே மாதிரி அதுல ஒரு டயலாக் இருக்கு சார் ஏர் ஓட்டறவனும் ஏர் பிளேன்ல போணும் லாக் லைன் அது एक्चुअली ஸோ நம்ம நாம் அது அது வந்து நான் வந்து ஒரு ரைமிங்காகவும் இருக்குது இல்லைங்களா ஆனால் அது ஆக்சுவலாக அதில் ரைமிங்காக நான் எழுதலை படத்தோட லாக்லேனே அவ்வளோ ஸோ ஒரு மனிதனோட தனி மனித லட்சியத்தில் ஒரு பொது நலன் இருக்குது அது அந்த இது நான் அந்த நாலு வாரத்தில் அடங்கிச்சு அது பிடி எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு பிடிச்சது அது ரொம்ப பிடிச்சது நான் எழுதுனதுக்கு அதுக்கு ஜி ஸ்குவாடோட அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ன லொக்கேஷன் சார் எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்கிறதா ரெண்டாவது ஐம் நாட் கம்ப்ளீட்லி லைக் ப்ரொடியூசிங் ஃபிலிம்ஸ் லைக் ஐ ஹேவ் பார்ட்னர்ஸ் ஆல்சோ பார்ட்னர்ஸ் வந்து அதை நான் சொல்லுவேன் ஜெகதீஷ்னு ஒருத்தர் அண்ட் சுதன் சொல்லி ஒருத்தர் அண்ட் வி ஃபார்ம் கம்பெனி அதில் என்னோடது தான் ஜி ஸ்குவாடுங்கிறது ஒன்று அண்ட் இப்போ நான் லாரன்ஸ் சார் வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறதா பேச்சுவார்த்தையில் இருக்குது அண்ட் அது வந்து அதோட டைரக்டர் யார் என்ன ஏதுங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் இதில் பண்ணலாம் அது லாரன்ஸ் மாஸ்டர் அண்ட் என்னோட நான் எழுதின ஸ்டோரிக்கு அவர் ஹீரோ பண்ணுற மாதிரி மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் அப்டேட்ஸ் வில் பி லிட்டில் லேட்டர் ஏன்னா அது ஃபைனல் இதில் போயிட்டு இருக்கனால and uh, one of my assistant is writing a film now i mean adhi na enoda kadha kuduthiren he is directing it avanoda debut idu so adu rendu da idu kaduthu plan panni vechirukiradhu idu kadaiyila enak therinju idhe maadhiri vera edhavadhu nalla panna mudiyum present panna mudiyum abdingira or dhairiyam vandhuchuna and enadhu idhu engala enna pannudengiradhiyum paathittu this is very new to me also so are idhu the enna plan ingiradhu எனக்கு <laughs> 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 பேபி இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டாக சொன்னது என்னென்னா முப்பது நாள் பிரேக் எடுக்கிறதுனே போனேன் அப்படின்னா பதினஞ்சு நாளில் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன்னா ஏன்னா பிரேக் எடுத்து எங்கள் ஊருக்கு போக முடியும் அங்கே போனால் ஒரு பத்து நாளைக்கு மேலே இருக்கவும் முடியாது திருப்பி வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதுதான் சார் அதுக்கு பண்ணுறது தான் சரியா அது வந்துடும் சார் ஒரு ஒரு வாரத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் முடியும் படம்லாம் முடிச்சு ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு ப்ராப்ளி இல்லை அனௌன்ஸ் பண்ணு பெஸ்ட் விஷஸ் தேங்க்யூ சார் விஜய் யூ டிசர்வ் மெனி மோர் தேங்க்யூ ஓகே சார் ஒரு ஒரு சினிமா பார்க்க ஒரு சாதாரண ஆளாக உரியடிக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலி என்னென்னா அது கிரியேட் பண்ண இம்பாக்ட் என்ன டக்குன்னு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது அண்ட் குட் திங் லொக்கேஷ் ஏன்னா இப்படி ஒரு டேலண்ட்டை ஒரு நான் காம்ப்ரமைசிங் சினிமா லவ்வருக்கு அஃப்கோர்ஸ் யூ ஆர் ஸோ ஹம்பிள் இன் தேட் அவருக்காக அதை பண்ணல அப்படின்னாலும் கூட ஒரு சரியானவருக்கு உங்க இது ஒர்க் ஆகி சொன்ன வேர்டு இல்லை சார் ஹி டிசர்வ்ஸ் மோர் அவன் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நம்புறேன் அவன் இடம் வேற அது அவ்வளோதான் சார் அதுக்கு வேணும் சூப்பர் குட் யூ வில் அந்த இடத்துக்கு வந்துருங்க வந்துட்டான் சார் ஓகே கிரேட் இன்டர்வியூ தேங்க்ஸ் ஈச் அதர் ஸ்டாலன்ஸ் வித்வுட் ஈகோ அப்படிங்கிறது ரொம்ப ச